But yeah, this is the start of something big. Ayo, hindi ko alam kung ipapatayos ko pa ba to. Let's take this dun sa storage boxes. Hello guys, it's Chelsea and today is a Saturday, September 18, tama, Saturday 11.30 in the morning and 8.30 gising na ako. Anyway, today is a pretty good day. I decided to put on makeup kasi kaka ano ko lang, patred ko lang ng kilay. The past year, um, ako yung nagpa-pluck ng kilay ko and okay naman siya pero yung iba talaga, iba talaga kapag pinapaayos mo yung body clock ko, parang umu-okay na siya, nagigising na talaga ako ng maaga, hindi yung parang after lunch na ako nagigising, so hopefully it will stay like this ng matagal. Anyway, today, i-organize ko lang yung mga clothes na susuotin namin for the shoot. Ano na lang to, budget shoot na lang. Kami-kami na lang, mga pamilya ko na lang yung imumodel ko. Si Gab, si Kuya AC, tsaka yung pinsan ni Gads. Pero hindi ko pa kasi ma-storeboy yung pinsan ni Gads. Pero ayan, super sayang nga kasi wala dito yung pinsan ko, si Ate Via. Siya kasi yung parang palagi kong ginagawang model kahit nung nagsistart pa lang ako sa Oak dati. Siya yung parang pinapag-win-win ko ng mga damit. Okay, this time, since uh, mas confident na ako ngayon, ako yung mag-model nung mga ibibenta ko. So, wish me luck. Okay, so since the first release for Oak La Vie is coming up, I did some preparations. Maraming kaming ginawang parang semi-office area sa taas. Sa third floor namin kasi merong space doon na hindi na-utilize. Ayun, nag-light renovation kami ni God. So, I'm gonna show it to you guys later. But, I also got a new phone. This is the Realme GT Master Edition. And, ayun, this has been super handy. I've been using it for a week now. And, I'm gonna show you guys my unboxing kasi feel ko parang semi-ASMR yung unboxing ko doon na may onting manok. super helpful sa akin para hindi maging cluttered yung digital space ko kasi parang lahat ng ginagawa ko nasa social media yung trabaho. So, itong phone na to, this will serve as my Oak La Vie phone. So, bali lahat ng contacts ko sa supplier, nandito siya. Nakakatuwa kasi sobrang laki ng storage niya. Super perfect if magpo-post na ako sa Instagram. Over here, you can see the highlights of the Realme GT Master Edition. So, as you guys can see, it is actually equipped with Snapdragon 778G with 5G capabilities. Perfect for day-to-day -day activities. And ayan, here's what my wallpaper looks like. Um, clouds lang siya para same sa itsura nung likod. So here's what the phone looks like when it's out of the case. And by the way, the Realme GT Master Edition comes in two color variants. So we have um, Voyager Grey and Daybreak Blue. And ako personally, when I look at phones, I always just go for safe colors. Mga basic colors lang. But this one is an exception. I super love the design. This one actually reminds me of clouds or the skies. And I like it when the light passes through. Kasi medyo may pagka-metallic siya. By the way, this phone is super lightweight. And it's also very thin. So, you can have parang a good grip when you use it. Super bilis din na ito ma-charge. Parang in less than 40 minutes, nagiging 100% na siya agad. So, super bilis. Tapos, sobrang tagal pa ng battery life nito umaabot siya ng 2 days. Nanonood pa ako ng YouTube videos. 64 megapixels for the back cam. Triple camera siya. And then, for the front cam, it has 32 megapixels. Let's talk about the display real quick. The screen is pretty big. This one has 6.43 inches Super AMOLED display. This one also has 120 hertz of refresh rate and 360 hertz of touch sampling rate. Okay, if you guys are looking for premium feels and look na phone without breaking the bank, you might want to check this out. So once again, this is the Realme GT Master Edition. And I painted this wall and hindi pa ako tapos. Ito pala ako sa may ano, third floor namin. And ito yung, hindi ko alam kung alam nyo to, pero matagal nang hindi natuloy yung renovation namin dito. So yung itsura ng bahay namin, um, parang may mga kahoy, ganun. Mga metal-metal dyan. It's been stuck like this for three years, I think. Sobrang tagal na na 
Nang-stress ako pag iniisip ko kasi nasasayangan ako kasi medyo malaki yung bahay. Yung ginagawa ko ngayon is gumagawa ako ng labels kasi bumili ako ng mga storage box. And hindi kasi clear yung binili ko. So, ayan. Nag-print na lang ako sa sticker paper para pag kukunin ko sila. Edi, ayan. Mabilis ko na lang makikita kung anong laman ng storage. Ito kasing area na to, third floor. Hindi na talaga natuloy to. Pati yung second floor namin. We're just working with what we have, basically. I'm gonna be honest with you guys. Here's what our house looks like. And Ayan, matagal na kasi itong hindi nagagalaw, itong area na to. So, nung mga time na nire-renovate to, ayan yung mga semento. <laughs> Nasa ano, may bakas dyan sa wall. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa lapag. Siguro ipapa-flat ko na lang. Ayan, hindi ko alam kung ipapatiles ko pa ba to. Ang dami naming tiles. Tapos yung semento rin namin, meron na dati. Pero hindi na siya nagalaw. So, yung mga semento namin nanigas na. Pero yung mga tiles, nasa baba. Itong etsura. Ayan siya. Yung mga itatapon ko pala. Ang laki rin ng difference kapag maganda talaga yung paint. So, feel ko idadamay ko na itong part na to. <laughs> Tingnan nyo to. Sa room ko to eh. Pero inakit ko lang siya para ma-visualize ko yung magiging itsura nito. Sa mga susunod na araw, pipaintingan ko tong area na to. Tsaka yung kabilang side niya. Ano na lang. Aapak na lang ako dun. Hindi ko masyado nagustuhan yung binili kong um, storage box. Pero okay lang kasi feel ko naman soon ma-upgrade pa to. Malay mo maging shelf na siya. Char. Pero yan, so far ito muna kasi ito yung pinakamura. Bumili kasi ako nung clear na storage box. Tapos, ano siya, 1-1. Ganito kalaki. Tapos, dalawa. E ito, kapag black, parang sa 1-1, tatlo na yung mabibili ko. So, ito na lang para mas mura. Okay, so dito naman si Brown Oaklavy T-shirts. Hindi wala pa dito yung ano ah, yung mga items. Kasi syempre, uh, magulo pa dito. Hindi ko pa inaakyat yung mga shirts. Nandun pa sila sa kwarto ko. Tapos, kapag malinis na dito, tsaka ako sila ililipat sa storage box. Okay. Mga clothes. Actually, nag-prepare na namin ito kahapon. Di ba parang may mga out five outfits na tayo? Oo. Oh. Ganda pala guys, nung binili kong oh. ano, laundry basket. Yeah, akala ko ano, mm. parang low quality. Kasi Pero maganda siya. Okay, so for my first outfit sa so Monday, it would be this pants. Tingin ko mag-vlog naman ako mm. yung pag-take natin ng photos. Ido-document ko rin siya, but there's what it looks like. Oh. This is not final yet, but I just wanted to share with you guys some updates with the semi-renovation. But onti-onti pa lang yung gagawin ko dito kasi na-realize ko na puro labas ako ngayon since the launch is... I mean, hindi pa natin nagagawa yung launch. So parang ayoko biglaan yung savings account ko. Yung pinaka-kinailangan ko rin naman kasi talaga is parang a working station kasi ayoko na lahat ng trabaho ko nasa kwarto kasi syempre dun ako nagpipil. It's already afternoon. The lighting is pretty good here. And itong wall na to, as you guys can see, we have a big white wall here. And I'm pretty happy with just one wall for now kasi gusto ko talaga parang malinis yung area. Itong mga nasa harap ko, medyo magulo pa siya. Hindi ko alam kung palalagyan ko to ng shelf kasi feeling ko, okay din ako mag-film dito ng parang mga lookbook or outfit ideas kasi it's pretty big. Anyway, here's what this area is looking like so far. Ayan, meron na tayong two tables. I got them from Facebook Marketplace. And ito naman yung itsura ng floor ngayon. Ayan, compared dun sa clip na nakita nyo before, parang madaming umbok. This time, yung mga malalaking umbok, natanggal na siya. So, ayan, bala ko kasi ito ipatiles. Itong white na table, mas malaki siya compared to this one. Kasi dito ko balak parang mag-fold ng mga clothes. So, I really want it to be spacious. And dito sa area na to, gusto ko sana clean lang siya. Walang mga gamit na nakalagay. Then, on this area, this is where I plan on putting all of the packing materials. So, yung mga cards nandito. Um, but yeah, hopefully soon, I'll be able to buy parang a shelf 
wrap. Dito ko muna sila ilalagay kasi hindi naman sila super dami pa. And, ayan, I tested out some designs for the cards kasi bumili nga ako ng printer. And then, yung ibang lagayan naman ng mga ikakabit ko sa mga shirts, yung mga pang label, ayan yung mga box. So, ayan, dito ko nilagay yung mga hang tags para hindi sila mag mawala-wala kasi medyo maninipis sila. So, ayan, itong lagayan na to is from an Instagram store. So, syempre, since naglalabas nga ako ng pera for the shirts, tapos nagbabayad pa ako ng mananahe. Yung mga bagay na I know I can do myself. Yeah, ginawa ko na lang. So, ayan. Isa na itong mga cards doon. If you guys follow me on Instagram, itong lamp na ito, nabili ko siya sa Japanese Surplus. Dito siya ngayon. Hindi siya for the office area. Pang kwarto ko siya actually. Pero, parang bagay siya dito. But, let's see. It's here right now kasi um, in a spray paint namin yung ditong part niya. Kasi before, parang ang pangit ng itsura. Ito kasi tapos yung pag spray paint sa kanya. Magsa second coat pa siya. Nabili ko ito sa Japanese Surplus for 300 pesos or 280 ata. So, ayan. It's looking pretty good. And the reason why I got this paper cutter is because yung cards ko nga, yung mga hang tags ko, yung thank you cards ko, yun, lahat sila DIY lang and ayoko magmukhang DIY lang sila. I mean, marunong naman ako maggupit pero hindi ako confident na magiging straight yung pag-cut ko sa mga cards. Okay, so anyway, that will be all for today's video. I just wanted to share with you guys um, an update with our semi-office area. It feels good na nasi-share ko na yung mga ganitong bagay sa inyo kasi this is what I've been working on, we've been working on kami ni Gads for the past couple of months. Baby steps pa lang tayo for now but I'm really excited to share with you guys um, yung mga i-add natin soon. Yung basta bawat progress, isi-share ko siya sa inyo kasi syempre nagaganap, nangyayari to dahil sa inyo. As always, thank you so much for watching and I will see you all next time. Bye! Bye! Bye!